ഷെയർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വെരി ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മണി കൺട്രോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണിത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സ്റ്റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുതൽ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി വരെ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മണി കൺട്രോൾ ഒരു ഫ്രീ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മണി കൺട്രോളിൻ്റെ ഹോം പേജാണ് കാണാൻ കഴിയുക ഹോം പേജിൽ മെയിലായിട്ട് പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലോഗിൻ കൂടെ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോയും വാച്ച് ലിസ്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ മെനുവിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മെനു എടുക്കുക അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് മാ മാറ്റാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡാർക്ക് മോഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ മണി കൺട്രോൾ മെയിനായിട്ട് ന്യൂസ് റിസർച്ച് ഡേറ്റ ഒപ്പീനിയൻസ് ട്വീറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് താഴെയായിട്ട് കാണാം ഹോം മാർക്കറ്റ് ന്യൂസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ പിന്നെ ബി എ പ്രോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിൽ മാർക്കറ്റ് ന്യൂസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു സമ്മറിയാണ് ഹോം പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി എ പ്രോ അത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും മണി കൺട്രോളിൻ്റെ പ്രോ യൂസർ ആവാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനാണ് അവരുടെ ടേംസും കണ്ടീഷനൊക്കെ കാണാം അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ ഹോമിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ടോപ്പ് ന്യൂസാണ് സൈലോട്ട് സീക്ക് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ന്യൂസ് കാണാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇൻഡസ്സസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് കാണാം സൈഡ് ഇട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്താൽ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റും കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എൻ എസ് സി ആണോ ബി എസ് സി ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുക നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ പോയിൻസും ഇന്നത്തെ ചേഞ്ചുമാണ് താഴെയായിട്ട് ഓവർവ്യൂ കാണാം ചാർട്ട് കാണാം ചാർട്ട് ചാർട്ടിനെ പറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ താഴെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഇന്നത്തെ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് കാണാം ക്ലോസ്റ്റ് കാണാം ടു ഡേയ്സ് ലോ ഹൈ കാണാം ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോ ഹൈ കാണാം റിട്ടേൺസ് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ താഴെയായിട്ട് എം എ മൂവിംഗ് ആവറേജും കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇത് ഓവർവ്യൂ ആണ് അതേപോലെ സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്സും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗെയിൻ ചെയ്തത് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡി സ്ലാബ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എൺപത് രൂപയാണ് അതേപോലെ മൊത്തം ഇന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് മില്യൺ ആണ് അതേപോലെ ഇന്ന് അതിന് പറ്റിയ ഗെയിൻ ഇന്ന് അതിന് ഉണ്ടായ ഗെയിൻ നൂറ്റി അമ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം റുപ്പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കാണാം അതായത് നിഫ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഏതെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉള്ളതാണ് ബാങ്കിങ് ടെക്നോളജി ഓയിൽ അതേപോലെ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജും കാണാം മറ്റ് ചേഞ്ചും കാണാം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫോറമുണ്ട് ഫോറത്തിൽ മണി കൺട്രോൾ യൂസേഴ്സ് ആ സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റിയുള്ള അവരുടെ ഒപ്പീനിയനും അതേപോലെ അവരുടെ പ്രഡിക്ഷനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോറത്തിന് മേളിലൊരു ഫോറം സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണാം മണി കൺട്രോൾ യൂസേഴ്സിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് സോ അതൊക്കെ മൈൻഡാക്കാണ്ടിരിക്കുക ബാക്ക് അടിച്ച് ഹോമിലേക്ക് പോകാം നിഫ്റ്റി കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റി ബാങ്കും അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെയും അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്സും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സ്റ്റോക്സ് ആക്ഷൻസ് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്സ് വൈസ് ഉള്ള സമ്മറിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗെയിൻ ചെയ്ത സ്റ്റോക്സ് അത് അതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൂസായ സ്റ്റോക്സ് ആക്റ്റീവ് ബൈ വാല്യൂ ആക്റ്റീവ് ബൈ വോളിയം ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോ ഒള്ളി ബയ്യേഴ്സ് ഒള്ളി സെല്ലേഴ്സ്
കറൻസീസും ഉണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ചും നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കറൻസീസും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ചും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും എല്ലാം നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് കാണാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സിസ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓവർവ്യൂ കാണാം റിട്ടേൺസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കുകയാണ് സോ അവർ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്സിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒപ്പീനിയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദി ന്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ താഴെ ഗെറ്റ് എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസ് അതെല്ലാം പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഹോമിൽ അത്രയാണ് നെക്സ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ മാർക്കറ്റ് മൂവേഴ്സ് ആണ് അത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ഗെയിനേഴ്സ് ടോപ്പ് ലൂസേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ന്യൂസിൽ ടോപ്പ് ന്യൂസ് മൈ ന്യൂസ് എന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഉള്ളതാണ് ദെൻ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ന്യൂസ് സ്റ്റോക്സ് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് ഒപ്പീനിയൻസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ദെൻ മണി കൺട്രോൾ റിസർച്ച് ഉണ്ട് ദെൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെ ന്യൂസ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം സോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എസ് ബി ഐ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ എസ് ബി ഐ സ്റ്റോക്ക് വന്നു എസ് ബി ഐയുടെ സ്റ്റോക്ക് വന്നു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ പ്രൈ പ്രൈസാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഉണ്ടായ ചേഞ്ചും കാണാം സോ എസ് ബി ഐ നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് റുപ്പീസാണ് ഇന്ന് അതിനുള്ള ചേഞ്ച് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ടൊരു പ്ലസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത് അതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടൊരു ട്രേഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് മണി കൺട്രോൾ വഴി ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ളതാണ് അതിന് താഴെയായിട്ട് എന്തോ ഒരു സ്റ്റോക്സ് ആണ് ട്രേഡ് ചെയ്തെന്നുള്ള വോളി ഉണ്ട് ഓക്കെ അത്രയാണുള്ളത് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഓവർവ്യൂ കാണാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചാർട്ടാണ് ചാർട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ അത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നതാണ് കൺട്രോളിൽ ചാർട്ടിൽ വലിയ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സോ ചാർട്ട് നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിനെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സൈറ്റാണ് ട്രേഡിങ് യു ഡോട്ട് കോം അതിൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ മണി കൺട്രോളിൽ ചാർട്ടാണിത് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊരു വൺ ഡേ ഏരിയ ചാർട്ടാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതൊരു ഏരിയ ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാൻഡൽ സ്റ്റിക്ക് ചാർട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ക്യാൻഡൽ സ്റ്റിക്കിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യുന്നതാണ് മണി കൺട്രോൾ ആപ്പിൽ ക്യാൻഡൽ സ്റ്റിക്ക് ചാർട്ട് ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ അവൈലബിൾ അല്ല സോ ഞാനിതിൻ്റെ മന്ത് ഒന്ന് സിക്സ് മന്ത് ആക്കുവാണ് അതേപോലെ ഏരിയ മാറ്റി ക്യാൻഡൽ സ്റ്റിക്ക് ആക്കുവാണ് സോ ഇതാണ് ക്യാൻഡൽ സ്റ്റിക്ക് ചാർട്ട് ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ഏരിയ ചാർട്ട് എടുക്കുവാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കഴിഞ്ഞ സിക്സ് മന്തിലെ എസ് ബി ഐയുടെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്തതെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സോ അവിടെ നിന്ന് ഫാൾ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിന് താഴെയാണ് ഈ സിക്സ് മന്ത് ഫ്രെയിമിൽ അതിൻ്റെ ലോ വാല്യു അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ വാല്യൂ എല്ലാം ഈ ചാർട്ടിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നോക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് മൂവിങ് ആവറേജ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈഡിൽ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാക്ക് അടിച്ച് എസ് ബി ഐയുടെ ഓവർ വ്യൂവിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഓവർ വ്യൂവിൽ ബിഡ് പ്രൈസ് ഓഫർ പ്രൈസ് പ്രീവിയസ് ക്ലോസ് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബിഡ് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ സീറോ ആണ് കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ആയി അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വി വാപ്പ് ഉണ്ട് അതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അത് ഇൻട്രാഡയിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ
ഓക്കെ അതിന് മേളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡൽ ഓണും കൺസുലേറ്റ് കൺസുലേറ്ററും കാണാം സ്റ്റാൻഡൽ ഓണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള അവരുടെ കമ്പനി കമ്പനി അസറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറ പറയുന്നത് കൺസുലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള അവരുടെ സബ്സിഡറീസ് അതേപോലെ അവരുടെ വേറെ എസ് ബി യു അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കൂടിയുള്ള അതിൻ്റെ അസറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഉണ്ട് അതായത് ഈ സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റി വരുന്ന ന്യൂസാണ് ഇതിപ്പോൾ ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലുള്ള എല്ലാ ന്യൂസും കാണാം ന്യൂസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മറ്റ് ബ്രോക്കർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പേർട്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐയുടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് പറയുകയാണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന ത്രീ മന്ത്സിൽ എസ് ബി ഐയുടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലല്ല അതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാവും അങ്ങനെ അവരൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് റിസർച്ചിലാണ് മറ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ മറ്റും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഡേ ടെൻ ഡേ താഴെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാ ആർ എസ് ഐ ഉണ്ട് എം എസ് സി ഡി നെക്സ്റ്റ് പിവട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻട്രാഡേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഞാൻ ഇൻട്രാഡേയെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഈ എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോറമാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഡസ്സിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ മണ്ണി കൺട്രോൾ യൂസേഴ്സ് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇപ്പ്രായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഡെപ്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് ഡെപ്ത് കൊണ്ട് ഡെപ്ത് എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നു വെച്ചാൽ ബൈങ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും കാണാൻ കഴിയും സെല്ലിങ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ അവർ ബിഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസും കാണാൻ കഴിയും ടോട്ടൽ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ സെൽ ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ബൈ ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും സോ ബൈയേഴ്സ് ആണോ സ്ട്രോങ് സെല്ലേഴ്സ് ആണോ സ്ട്രോങ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റ് ആക്ഷനാണ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ലൈക്ക് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അതേപോലെ ഡിവിഡൻഡ് പ്രഖ്യാപനം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ സ്പ്ലിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽസ് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് എന്നല്ല നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അതേപോലെ ടോട്ടൽ ഉള്ള അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതിൻ്റെ ഇൻകം പിന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എന്തോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ അസെറ്റൊക്കെ എന്തോരും ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതെല്ലാം ഓരോ ക്വാർട്ടർലിയും അതേപോലെ ഓരോ ഇയറിലും അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് ആണ് ഈ റേഷ്യോസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നതിനൊക്കെ മുൻപ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അറിയുന്നതിനും സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണോ അതോ അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ ഞാൻ ഈ ഓരോ റേഷ്യോസും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പിയർ കമ്പാരിസൺ ആണ് അതായത് ഈ സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ സെയിം സെക്ടറിലുള്ള മറ്റ് സ്റ്റോക്സായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലും പ്രൈസ് എല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നതിനൊക്കെ മുൻപ് ആ സെക്ടറിലുള്ള മറ്റ് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ആണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് നോക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മണി കൺട്രോളിൽ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പോർട്ട്ഫോളിയോ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് ഈ വീഡിയോയു